আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সো আজকে আমি আপনাদের লিথিয়াম ব্যাটারি নিয়ে কিছু টিপস দিব সো ইতিপূর্বে আপনাদেরকে আমি এরকম ভিডিও অনেক দিয়েছি মানে যদি অনেকগুলো ভিডিও আপনাদের দেওয়া হয়ে গেছে অলরেডি যে আসলে লিথিয়াম ব্যাটারির টিপস টিক্স বা যেটাই বলেন না কেন আমি সব কিছু আপনাদেরকে মোটামুটি বলছি তবে আজকের ভিডিওটা হচ্ছে একটু অ্যাডভান্স লেভেলে বলতে পারেন বা আমি যে জিনিসগুলো আগে মিস করছি সেগুলোর জন্য অথবা কিছু অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন এগুলো ধরে নিতে পারেন যে একটু কথা না পারে এই ভিডিওতে চলে যায় সো আজকের আসলে আপনার হচ্ছে আমি মূলত কমপ্লিটলি নতুন ব্যাটারি নিয়ে আপনাদের সাথে মানে নতুন ব্যাটারি ভালো খারাপটা কীভাবে চিনবেন সেগুলো নিয়ে আসলে আপনার সাথে আমি আলোচনা করবো অথবা আপনারা যদি কেউ নতুন ব্যাটারি বাল্কে কিনতে চান মানে খুব বেশি কোয়ান্টিটি কিনতে চান আজকে শুধুমাত্র তাদের জন্যই সো আমি আসলে আজকে আপনাদের সামনে অনেকগুলো আমি যদি আমি আসলে যা আপনাদেরকে বলি তা আমার সব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মানে আমি আমার প্র্যাকটিক্যালিটি যা আমি এক্সপিরিয়েন্স করি সেইগুলো আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করি সো এখানে আমি আজকে আপনাদের যে জিনিসটা মানে মূলত দেখাবো সেটা হচ্ছে মানে আপনি যখন বাল্ক কোয়ান্টিটিতে ব্যাটারি কিনবেন তখন আপনার আসলে কোন জিনিসগুলো লক্ষ্য রাখা উচিত অ্যান্ড কোন জিনিসগুলো দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে আপনার ব্যাটারিগুলো ভালো পড়ছে এখন একটা জিনিস মাথায় রাখবেন আমি কিন্তু যা বলবো সব কিছু সম্পূর্ণ নতুন ব্যাটারির জন্য এখানে কিন্তু কোনো ধরনের পুরাতন ব্যাটারি ইউজ করা হয়নি সব কিছু ফ্যাক্টরি মেড আর একটা ব্যাপার হচ্ছে হলো আসলে আপনি কোন জিনিসটা মানে কোন ব্যাটারিটা ব্যবহার করলে আপনার ল্যাপটপ মানে কি আপনার হচ্ছে পাওয়ার ব্যাঙ্ক বলেন আপনার পাওয়ার প্যাক বলেন সাইকেল ব্যাটারি বলেন মানে সব কিছুর ক্ষেত্রে আপনি লাভবান হবেন অর্থাৎ আপনার ভালো বেস্ট ব্যাটারিটা আপনি কি করে চুজ করবেন সো এখানে কিছু জিনিস আপনাদেরকে আমি বলি এইসব জিনিসগুলো আসলে চুজ করার জন্য কিছু ক্রাইটেরিয়া আমি আমার নিজের মানে মতো করে আমি সাজাইছি যে যে জিনিসগুলো আসলে আপনার প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কাজে লাগবে এখন একটা ব্যাটারি টেস্ট করার জন্য আমরা অনেকের মানে যারা অনেক অ্যাডভান্স তাদের কাছে বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেন্ট থাকে যেগুলো আসলে সবার কাছে থাকে না আমি যেগুলো বলতেছি বা যেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি এগুলো একজন আম জনতা বা একজন সাধারণ মানুষ সে কীভাবে বুঝবে যে ব্যাটারিটা ভালো কি খারাপ এই সেই ক্ষেত্রে এখন এইগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন ব্যাটারি পুরাতন ব্যাটারি নিয়ে আমি একটা আগে একটা ভিডিও বানাচ্ছি যে পুরাতন ব্যাটারি ভালো খারাপ বা কীভাবে এগুলো বুঝবেন সেগুলো নিয়ে একটা প্রিভিয়াস আমার একটা ভিডিও আছে যাই হোক সো কথা না পারি আমি আসলে আমি এরকম আমি এখানে অনেকগুলো ব্যাটারি কিনছি মানে একটা প্যাক আনছি তো এরকম আমি এক এক কার্টুন কিনছি আপনার এক কার্টুন আমি প্রায় পাঁচ ছয় কার্টুন কিনছি এরকম সো এরকম এক কার্টুনের মধ্যে এরকম চার কার্টুন থাকে চার কার্টুনের মধ্যে এরকম চার কার্টুন মিলে হয় এক কার্টুন যাই হোক সো আমি এরকম অনেকগুলো ব্যাটারি কিনছি সো এখন আপনি বলতে পারেন যে ভাই আপনি এতগুলো ব্যাটারি কেন কিনছেন অবশ্যই আপনাদের সাথে আপনাদেরকে মানে আপনাদের সাথে এরকম জিনিসগুলো শেয়ার করার জন্যই মূলত সো আমি প্রথমে যেটা করছি সেটা হচ্ছে আমি আসলে ব্যাটারি তো আমি দেখে থাকি আমি মার্কেটে গেছি যেহেতু আমাদের বাংলাদেশে আসলে ভাই লিথিয়াম ব্যাটারি আপনি ভালো পাবেন না প্রথম কথা হচ্ছে এটা আর যদি পান কোয়ান্টিটি পাবেন না অর্থাৎ আপনি অত ভালো কোয়ান্টিটিতে আপনি ব্যাটারি কিনতে পারবেন না সেকেন্ড প্রবলেম হচ্ছে এটা আর আপনার আমাদের দেশে হয় কি আমাদের দেশে দেখবেন যে একটা ব্যাটারি গায়ে আপনার হচ্ছে হলো কয়েক হাজার মানে আপনার ধরেন ফর এক্সাম্পল আপনার একটা ব্যাটারি গায়ে লিখা থাকবে দুই হাজার তিন হাজার পাঁচ হাজার এরকম হচ্ছে মিলি অ্যাম্পিয়ার এর জন্য খুব একটা সিম্পল আপনাদের সাথে আমি হচ্ছে একটু জিনিস শেয়ার করি সো এখানে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটা ব্যাটারি এটাও একটা চাইনিজ ব্যাটারি আমাদের দেশের পাওয়া যায় ব্যাটারিটা সো ব্যাটারি আসলে এগুলো আপনি দেখে কিছু মানে আমি জাস্ট এগুলো আপনাদেরকে ধারণা পাওয়ার জন্য বলতেছি এগুলো কিন্তু এক্সাক্টলি এরকম পাবেন তা না এরকম চাইনিজ মানে ব্যাটারি মানে প্রতিনিয়ত বদলায় প্রতিনিয়ত বদলায় সো এগুলো আপনি যে সেম জিনিস পাবেন এটার কোনো গ্যারান্টি নেই যে হোক সো দেখুন এইটা একটা ব্যাটারি সো এই ব্যাটারিটা আমি টেস্ট করছি হ্যাঁ সো এখন এই ব্যাটারিটা দেখুন এখানে কি লেখা আছে একটু ফোকাস করে এখানে লেখা আছে যে পাঁচ হাজার আটশো মিলি অ্যাম্পিয়ার সো আমি আপনাদেরকে বলে দিই আপনার যখনই এই ব্যাটারিগুলোতে এত হাজার হাজার মিলি অ্যাম্পিয়ার দেবেন এগুলো দেখে কোনোভাবেই এইসব জিনিসের উপর বিশ্বাস করা চলবে না এখানে আরেকটা ব্যাটারি আছে সেটাতে লেখা হচ্ছে আপনার এইটিন হান্ড্রেড এই ব্যাটারিটা এখানে এই দুইটা ব্যাটারির মধ্যে আমি এই ব্যাটারিটা চুজ করছি আজকের জন্য এখন এটা কেন চুজ করছি এটা আপনি একটু পরে আপনাদের দেখাচ্ছি এই যে আমি যত কার্টুন ব্যাটারি কিনছি সব কার্টুনের মধ্যে এই ব্যাটারিটা আসছে তো আমি প্রথমে ব্যাটারি কিনার আগে দুটো স্যাম্পল আমি দোকান থেকে কিনছি মানে অনেকগুলো স্যাম্পল কিনছি দোকান থেকে আসলে স্যাম্পল বলতে বোঝাচ্ছে আপনার মানে একটা একটা কিনছে আর কি আপনার আমি এরকম একটা একটা ব্যাটারি অনেক দোকান থেকে কিনছি যে আমি কিনে আপনাদের মানে কিনে তারপরে সবার কাছ থেকে কালেক্ট
ঠিক আছে এখন আমার দাম তো ভাই যদি একটা ব্যাটারির দাম যদি এরকম তিন চারশো টাকা বা এরকম ধূপ ধাপ দাম চেয়ে বসে ওরা দুশো তিনশো চারশো এরকম দাম পেয়ে চেয়ে বসে লিটারেলি আপনাকে দুশো টাকা দাম চাবে হ্যাঁ কিছু ব্যাটারি আছে আপনাকে দুই থেকে আড়াইশো টাকা দাম চাবে সো এগুলো চায় কিন্তু হ্যাঁ এগুলো আমি প্র্যাকটিক্যাল কথা বলতেছি হ্যাঁ এগুলো আমি নিজে ফেস করছি যাই হোক সো প্রথম জিনিস আপনাকে খেয়াল করতে হবে কি দাম সেকেন্ড হচ্ছে হলো আপনি সবার থেকে কালেক্ট করবেন করার পর এগুলোকে বাছাই করবেন কিভাবে প্রথমত আপনি হচ্ছিল যেগুলো আপনার আপনার বাজেটের মধ্যে অর্থাৎ এখন ভাই দুশো টাকার ব্যাটারি ভালো হবেই সবসময় যে ভালো হবে তা না বাট ইউজুয়াল মানে ইউজুয়ালি যদি আপনি বলেন যে হ্যাঁ ভাই দুশো টাকার ব্যাটারি ভালো হওয়ার কথা সো সেই দৃষ্টিতে ভাই আপনার বাজেট কিন্তু ওভাবে হিসাব করলে হবে না যে আমি দুশো টাকা দিয়ে দুই এমপিয়ার ব্যাটারি কিনবো বা এক এমপিয়ার দেড় এমপিয়ার ব্যাটারি কিনবো এটা কিন্তু আপনার জন্য কস্ট ইফেক্টিভ না অর্থাৎ আমার টাকার যে টাকা দিচ্ছি সে টাকা দিয়ে কিন্তু আমি আমার জিনিস পাচ্ছি না তো একটা হিসাব আপনাদেরকে আমি ছোটো করে একটা হিসাব দেখাই যদি আমার ব্যাটারিটা আপনার হয় আমি যদি মানে আপনার যদি আমার যদি দুই এমপিয়ারের ব্যাটারি হয় আপনার ফর এক্সাম্পল দুই এমপিয়ারের ব্যাটারি যদি আমি যদি দুশো টাকা হয় তাহলে আমার দশ এমপিয়ার চার ভোল্ট করতে আমার লেগে যাবে হচ্ছে হলো দশ এমপিয়ার চার ভোল্ট তার মানে কি পাঁচটা মানে এক হাজার টাকা লাগবে মাত্র চার ভোল্ট বানাইতে এরকম মানে আপনার হচ্ছে হলো মানে শুধুমাত্র ব্যাটারি পিছনে খরচ হবে যদি দুশো টাকা করে হয় দুইশো আচ্ছা আপনি তার আমি একটু হিসাবটা করে দিই আপনাদের সহজে বুঝাই কত হবে সো ষাট ইন্টু দুইশো মানে আপনার বারো হাজার টাকা খরচ হবে শুধুমাত্র একটা যদি আপনি দুশো টাকা করে কিনেন দুই এমপিয়ারের বা দেড় এমপিয়ারের আপনার প্রায় দশ থেকে বারো হাজার টাকা শুধুমাত্র ব্যাটারি কিনতে খরচ হবে এখানে বিএমএস এর কস্ট আছে আপনার এখানে বাসবারের কস্ট আছে কানেক্টরের কস্ট আছে সব কিছু অনেক কিছু মিলে আপনার মানে অনেক টাকা পড়ে যাবে সো আমি আসলে যেটা আসলে আপনাদেরকে বলতে যাচ্ছিলাম যে এইগুলো এত কথা বলতেছি বিকজ যারা আপনার অনেক বড় কোয়ান্টিটিতে ব্যাটারি কিনবেন কারণ এই ব্যাটারি যদি আপনি ভাই এক দুইটা কিনে তো আপনি সমস্যা নেই কিন্তু যখন আপনি ওই দু চারশো পিস কিনবেন সেটা কিন্তু অনেক বড় একটা অ্যামাউন্ট ওই অ্যামাউন্টে যদি লস খান তাহলে কিন্তু সমস্যা হ্যাঁ অ্যান্ড যারা এগুলো কিনতে চায় তারা অবশ্যই আসলে মানে রিসার্চ বলতে পারেন বা নিজেদের গবেষণার জন্য যে ওইসব ক্ষেত্রে আসলে এই টাকাগুলো খুব একটা বড় মাইনে রাখে যে আমি অতিরিক্ত কথা বেশি বলে ফেলি তার জন্য খুবই দুঃখিত সো আমি যেটা বললাম যে আসলে এই তো গেল আপনার ক্রাইটেরিয়া যে আপনি দোকানে গিয়ে ফার্স্টে দাম দেখবেন তারপর আপনার আপনার নিজের রেঞ্জ দেখবেন আপনার আপনার দামের রেঞ্জ রেঞ্জ কত বাসায় করলেন তারপরে ওই দামের মধ্যে আপনি যে করা স্যাম্পল কালেক্ট করছেন সেগুলোকে টেস্ট করবেন এখন টেস্ট করার জন্য আপনি কি করবেন কারণ আপনি যেহেতু বাল্ক কোয়ান্টিটি কিনবেন সো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে একটা ব্যাটারি অবশ্যই অবশ্যই চেক করতে হবে এখন চেক কথাটা কেন বললাম আমি চেক কথাটা বলার কারণ হচ্ছে যদি আপনি একটা ব্যাটারি ভালো কি খারাপ সেটা তো আপনি দেখেন বুঝতেই পারবেন আপনি হ্যাঁ কিন্তু আপনি যদি দশটা ব্যাটারি ভালো বা খারাপ হয় সেটা কিন্তু আপনি মানে একটা ব্যাটারি খারাপ পড়ে কিন্তু সমস্যা নেই এটা আপনার গায়ে লাগবে না কিন্তু যদি দশটা বা একশো ব্যাটারি কিনে যদি খারাপ পড়ে সেটা কিন্তু আপনার খুবই গায়ে লাগবে সো এই ব্যাপারটা আপনার হচ্ছে মাথায় রাখতে হবে আর ব্যাটারি যদি খারাপ হয় তাহলে কিন্তু আপনার ওই ধরেন আপনি একটা প্যাক বানাইলেন সেটা যাওয়ার কথা বিশ কিলো যাবে না দশ কিলো সো এই এইগুলো ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে এখন আমি আসলে কোন মেশিন ইউজ করি টেস্ট করার জন্য আমি মূলত আপনার এই মেশিনটা ইউজ করি এটাকে বলে লিটো কালা ঠিক আছে লিটো কালা সো এই মেশিনটা হচ্ছে আপনার বেস্ট এটার মধ্যে অনেকগুলো ভার্সন আছে আপনার হ্যাঁ এটার মধ্যে অনেকগুলো ভার্সন আছে আমরা আসলে অনেক সময় না বুঝি অনেক অনেকগুলো ভার্সন আমরা অনেক সময় আপনার হচ্ছে হলো নিয়ে ফেলি সো এটা হচ্ছে লিটো কালার একদম লেটেস্ট একটা ভার্সন অ্যান্ড এটা হচ্ছে আপনার বলতে পারেন যে মোটামুটি দামের মধ্যে একটা ভালো একটা মেশিন আপনি বলতে পারেন সো এটা আমার অনেক কষ্ট পড়ছিল আমি যদিও তাড়াহুড়া করে আনাতে গেছিলাম এই লিটু কলা এই মেশিনটা দিয়ে আমি যখন এই ব্যাটারিগুলোকে এখানে দিব তখন এই ব্যাটারিগুলো এখানে দিলে আপনার সে আমাকে এক্স্যাক্টলি আমি যখন এই এই মেশিনের মতো দিব তখন আমার এখানে দেখুন আমার কয়েক কিছু জিনিস সে আমাকে বলবে ঠিক আছে কিছু জিনিস সে আমাকে বলবে তার মধ্যে এই লিটু কলা মেশিনটা নিয়ে আমি অনেকগুলো ভিডিও বানাইছি যদি ওগুলো একটু দেখে নিন তো আমি যখন এই মেশিনটাতে দেখবো তখন সে আমাকে এই মেশিনের মধ্যে দিলে আমার অ্যাকচুয়াল ক্যাপাসিটি মানে এই ব্যাটারিগুলোর অ্যাকচুয়াল ক্যাপাসিটি কিন্তু সে আমাকে বলে দিবে সো এখানে যাই লেখা থাকুক না কেন কোনো মানে অসুবিধা নেই সে আমাকে অ্যাকচুয়াল ক্যাপাসিটি বলবে তো যখন আমি অ্যাকচুয়াল ক্যাপাসিটি জানবো তখন আমার এই সেলটার মানে আমার এটা কিনতে সুবিধা হবে আমার এখানে কোনো সমস্যা হবে না প্লাস আমি কোনটা নিব কোনটা নিব না সেটা আমি এখানে দেখতে পারবো অবশ্যই যেটার মধ্যে ক্যাপাসিটি বেশি আমি সেই জিনিসটাই এখান থেকে রিসিভ করব ডেফিনেটলি যাই হোক আর এই মেশিনটা দিয়ে আপনি অবশ্যই একটু বলে নেই এই মেশিনটা দিয়ে আপনি এক এটাকে আপ
যাতে না ঠকেন হ্যাঁ এই সব কিছুই কিন্তু আপনাকে না ঠকানোর জন্যে দেখেন ভাই আপনি আপনার যদি দুই পয়সা বাঁচে আমার আমার এক কাছে আপনি দিয়ে যাবেন না হ্যাঁ এই কথা হচ্ছে আপনার দুই পয়সা বাঁচলে সেটা আমার জন্য আসলে নিজের কাছে ভালো লাগবে কারণ আপনি যখন একটা জিনিস বানাবেন আপনি যখন একটা জিনিস মানে তৈরি করবেন সেখানে এটা যদি কস্ট ইফেক্টিভ হবে আমাদের দেশ এগিয়ে যাবে ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে বড় ব্যাপার ভাই আচ্ছা আমি এত টাকা খরচ করে আপনাদের জন্য এই ভিডিও বানাচ্ছি বিকজ আপনারা যেতে মানে আপনারা যদি নিজেরা শিখেন বা নিজেরা এটা সম্পর্কে আইডিয়া থাকে আপনাদের এই জন্য এছাড়া কোনো কারণ নেই যাই হোক সো এখন আমি আসলে যেই টপিকে ছিলাম যে আসলে ভালো ব্যাটারি কি করে চিনবেন সো ভালো ব্যাটারি চিনার প্রথম ক্রাইটেরিয়া ছিল কি দাম দুম দেখবেন দাম দুম দেখার পরে স্যাম্পল কালেক্ট করবেন এইগুলো এই গেলো সব কিছু গেল এখন আপনি ভালো ব্যাটারি এই যে আমি যখন আমার সব কিছু দাম দুম সব সিলেক্ট করার পরে আমি এই ব্যাটারিটা নিয়েছি এই ব্যাটারিটা আপনি লোকাল মার্কেটে আপনি চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকা দাম বিশেষে খেপবেন এইগুলো পাইকারি রেট ভেদ্র বিশেষে এগুলো হয়তো আপনার বেশি দাম রাখতে পারে সো বেশি কম হইতে পারে এগুলো আসলে অতটা ব্যাপার না আমি যেহেতু অনেক বাল কোয়ান্টিটি কিনছি সেটা ব্যাপার ভিন্ন বাট আপনার ক্ষেত্রে হয়তো পঁয়তাল্লিশ টাকা থেকে সর্বোচ্চ পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকার বেশি রাখার উচিত নাই ব্যাটারিটা এটা একটা এক এম্পিয়ারের সেল কমপ্লিটলি নিউ সেল এক এম্পিয়ারের সেল এখন চাইনিজদের মধ্যে লেভেল বিভিন্ন থাকে হ্যাঁ লেভেল আসলে দেখে আপনি নেওয়ার কোনো প্রশ্ন আসে না যদিও দেহ সো এটা আমার স্যাম্পল সেল ছিল হ্যাঁ এই সেলগুলো আমি এখান থেকে এখানে নিচ্ছি সো এইগুলো হচ্ছে আমার সেল আমি যেগুলো আনছি মানে যেগুলো আমি কিনলাম সো এই সেলগুলো এখন আমি চেক করব যে আসলে প্রথমত আমি কি বলছিলাম আপনাদেরকে দাম দুম সব কিছু চেক করার পরে আপনারা যে সিল বাসাই করলেন যে এই সেলটাই নেবেন হ্যাঁ তো আপনি এই সেলটা কিনলেন কিনার পর এখন এই সেলের মধ্যে আপনি সেলটা ভালো নাকি ভালো খারাপ সেটা আপনি কিভাবে বুঝবেন প্রথম জিনিস আমি আপনাদেরকে যেটা বলি সবসময় যে ওজন এইটা অবশ্যই অবশ্যই সবার আগে করবেন প্রথম এটা তো অবশ্যই কেনার সময় তো অবশ্যই আপনি এই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন একটা এক এক এম্পিয়ারের সেল কতটুকু ওজন হওয়া উচিত এটা আমি আপনাদের কাজকে দেখাই দিচ্ছি একটা ওয়ান এম্পিয়ারের সেল কি পরিমাণে ওজন হওয়া উচিত সেটা আপনি আজকে ধারণা নিতে পারবেন এখান থেকে সো আমি একটা ব্যাটারি এখান থেকে নিলাম যে কোনো একটা র্যান্ডম ব্যাটারি এটা কিন্তু আমার স্যাম্পল ব্যাটারি হ্যাঁ এটা আমি যখন স্যাম্পল কালেক্ট করছিলাম তখন আমার স্যাম্পলের ব্যাটারি সো আমি একটা এক আমি এটা ওজনটা এখানে ওন দিলাম জিরো সো এখন আমি এই সেলটা এখানে দিব তো এটা থার্টি এইট গ্রাম ঠিক আছে কিন্তু অ্যাভারেজ থার্টি এইট গ্রাম না অ্যাভারেজ থাকে আপনার থার্টি সিক্স গ্রাম মানে আপনার আপনি একটা ধারণা যেতে পান থার্টি সেভেন গ্রাম এখন আপনি বলতে পারেন যে ভাই এগুলো এক একটা এক এক রকম ওজন কেন আপনাকে আগেই বলছি ভাই এগুলো বাংলাদেশি সেল হ্যাঁ এদের উপরে বেশি ভরসা নাই বাট স্টিল মানে বাংলাদেশি যে সেলগুলো আছে এর মধ্যে এটা হচ্ছে বেস্ট মানে আমারও দেখা মধ্যে দাম অনুসারে সো আপনি যদি বলেন যে ভাই কেমনে বেস্ট সাতত্রিশ গ্রাম সো আপনি একটা অ্যাভারেজ আইডিয়া পাবেন যেটা ছত্রিশ ছয়ত্রিশ থেকে শুরু করে আপনার আমি সবগুলো সেল একটা করে দেখাচ্ছি মানে অন অ্যাভারেজ সাতত্রিশ গ্রাম হবে একটা আপনার ওয়ান এম্পিয়ারের সেল ওজন কিন্তু ভাই খুব বড় একটা ফ্যাক্টর হ্যাঁ এটা কিন্তু দোকানদাররা বোঝে না এটা আপনি ছত্রিশ থেকে আটত্রিশ গ্রাম এই জিনিসটা মনে রাখবেন ওজনটা হচ্ছে খুব খুব বড় একটা ফ্যাক্টর এটা আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে কারণ ওজনের কারণেই অনেক কিছু আপনার হচ্ছে হলো ডিফারেন্স হয় তো আমার ম্যাক্সিমাম নাইনটি পার্সেন্ট সেল আমি পাইছি ছত্রিশ গ্রাম কিছু পাইছি ছাত্রিশ কিছু আটত্রিশ আসছে সো এগুলো এক দুই গ্রাম হয়তো আমার মেশিনটা অতটা অ্যাকুরেট না মানে পার গ্রাম হিসাব করে বাট আপনাদেরকে আমি একটা ধারণা দেওয়ার জন্য আগের ভিডিওতে আমি এগুলো দেখাইছি সো এই গেলো হচ্ছে আমার মেশিন চেক আমি দুইটা চেক করলাম কিন্তু হ্যাঁ একটা নতুন ব্যাটারির জন্য একটা হচ্ছে মেশিনে চেক করলাম একটা হচ্ছে ওজন চেক করলাম আর দাম দুম তো সেগুলো বেসিক জিনিস সেগুলো আপনাদেরকে আগে বলেছিলাম সো আমি এই দুটো জিনিস এখন থেকে এগুলোকে সরালাম সো আমার নেক্সট আসলে আমি যে চেকটা করবো সেটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা চেক সেটা হচ্ছে আমি আপনাদের এগুলো ভোল্টেজ চেক করব সো এই মিটারগুলো আসলে সবার বাসাই থাকে এগুলো একটা নর্মাল একটা মিটার এগুলো ভিক্টোরের মিটার অনেকে আমরা হলুদ মিটার ইউজ করি হ্যাঁ হলুদ কালার যে একটা মিটার থাকে ওই মিটারটা আমিও এক কালে ইউজ করতাম সো এখন আপনার তারপরের কাজটা হচ্ছে আমার ভোল্টেজ চেক করা আপনি দেখবেন যে কোনো আন্ডার ভোল্টেজ আসে নাকি সো কিছু টিপস আপনাকে আমি দিয়ে দিই সেটা হচ্ছে দেখুন থ্রি পয়েন্ট এইট ফোর থ্রি পয়েন্ট এইট ফোর ভোল্টেজ হ্যাঁ তো এখন আপনাদেরকে আমি কিছু টিপস দিই একটা আপনি কিভাবে বুঝবেন যে একটা সেল ভালো মানে খুবই ভালো এগুলো হচ্ছে মানে এসব বাংলাদেশি সেলের ক্ষেত্রে আপনি এই ট্রিক্সটা আপনার কাজে লাগবে না তবে যদি আপনি কোনো বাইর থেকে কোনো ব্যাটারি আপনি কিনে নিয়ে আসেন তাহলে এটা আপনার কাজে লাগবে থ্রি পয়েন্ট এইট
মোদাগত হচ্ছে হলো এই সেলগুলোর উপর আমার ভরসা নাই এই টিপস হচ্ছে আপনি যখন বড় ব্যাটারি কিনবেন অর্থাৎ বাইরে থেকে কোনো ব্যাটারি কিনবেন অথবা আপনি হচ্ছে হলো মানে এরকম কোনো ব্যাটারি প্যাক বানাবেন সেক্ষেত্রে তো আমি এগুলোকে আর একটু ভালো একটা মিটার দিয়ে চেক করে দেখাই আপনাদেরকে এই মিটারটা অতটা ভালো না বাট স্টিল ওই এটার পিকটার হচ্ছে একটু ভালো সো আপনাদের আসলে ও সরি এই মিটারটা দিয়ে আপনাদেরকে আমি আগে দেখানো উচিত ছিল সো এটা হচ্ছে আপনার একটা মানে আপনাদের ভোল্টেজগুলো চেক করে দেখানোর জন্য আসলে ঠিক আছে নাকি বিকজ এগুলো দেখাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ মানে ভোল্টেজগুলো সব মিটার যেমন এটা চার ভোল্ট দেখছেন এটা একটার মধ্যে চার ভোল্ট দেখাইছে এটা হচ্ছে আমার শুধুমাত্র ভোল্টেজের ফিগার এটা খুবই হাই মানে হাই ভোল্টের ক্ল্যাম্প এটা অবশ্য চাইনিজ এটা দাম অনেক কম তো এটা জাস্ট আমি রাখছি যে মানে আমার অনেক সময় মিটার যদি রিডিং ঠিক না দেয় আমি এটাতে দিয়ে দেখি থ্রি পয়েন্ট দেখছেন এটার মধ্যে দেখাইছে থ্রি পয়েন্ট এইট ফাইভ ভোল্ট যেটার মধ্যে ফিগার করে দেখায় তো সেই কারণে আমার এটা চার ভোল্ট দেখাইছে আর এটার মধ্যে আপনার হচ্ছে একুরেসি ভালো থাকে এটার মধ্যে একুরেসি থাকাচ্ছে আপনার না আমি এই একুরেসিগুলো কেন দেখাচ্ছি এগুলো আপনার ভালো যখন আপনি যখন বড় বড় আপনি যখন হচ্ছে ওরা এখানে থ্রি পয়েন্ট এইট ফাইভ দেখাচ্ছে দ্যাট মিন্স আমার এটা এই ব্যাটারিগুলো খারাপ না মানে এগুলো ভালোই আছে মানে আমি যত চেক করছি বাংলাদেশের মধ্যে এই ব্যাটারিগুলোই বেস্ট মানে বেস্ট না মানে আমার দামের তুলনায় বেস্ট আরও তো বেস্ট আছে অবশ্যই আমি কয়েকটা দেখছি তো আমি আপনাদেরকে আর একটু একুরেসি দেখাবো যেগুলো আসলে কতটা অ্যাকুরেট সেগুলো দেখানোর জন্য আপনাদেরকে আর একটু আমি একটু ভালো একটা মিটার দিই এগুলো হচ্ছে খুব প্রফেশনাল মিটার এগুলো যারা খুবই হাইলি প্রফেশনাল তারা ইউজ করেন এই মিটারগুলো বাট এগুলো আপনাদেরকে এগুলো আপনাদেরকে দেখাইতেছি জাস্ট বিকজ আপনারা যাতে ধারণা পান যে আসলে ব্যাটারিগুলো কোনটা ভালো বা কোনটা ভালো ইউজ করতে গেলে আর অবশ্যই আপনি যখন ওরকম পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকার ব্যাটারি কিনবেন বা বিশ পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যাটারি কিনবেন তখন অবশ্যই এরকম এই দুই পাঁচ দশ হাজার টাকার মিটার আপনার কোনো মানে সমস্যা হওয়ার কথা না তো আমি এটা হচ্ছে খুবই অ্যাকুরেট একটা মিটার আমি এটাতে একদম এখানে দেখুন কত দেখাচ্ছে এগুলো মিলি ভোল্টেজ আচ্ছা আমি এটাকে একটু চেঞ্জ করি তো আমি এবার এবার দেখাচ্ছি একটা আপনাদের ভোল্টেজ মিটার একদম কতটা অ্যাকুরেসি এটার মধ্যে একদম এক্স্যাক্ট অ্যাকুরেসি পাবেন আপনি ঠিক আছে একদম পুরো থার্ড লেভেল অ্যাকুরেসি পাবেন এটাতে দেখুন থ্রি পয়েন্ট এইট ফোর এইট হুম এটা হচ্ছে এটার ভোল্টেজ আমি একটা চেক করি থ্রি পয়েন্ট এইট ফোর এইট এটা আসলে দেখানোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট এইট ফোর থ্রি এটা দেখানোর মূল উদ্দেশ্যটা কি জানেন এই মিটারটা এইগুলোর চেয়ে অনেক অ্যাকুরেট মানে এই মিটারটা এগুলোর দশ গুণ বেশি দাম হ্যাঁ সে দশ পনেরো গুণ বেশি দাম এই মিটারটার বাট দামের ব্যাপার না ব্যাপার হচ্ছে এখানে দেখুন কয়টা ফিগার এটা হচ্ছে আমার ভোল্টেজ হ্যাঁ এই ভোল্টেজের পরে এক দুই তিন লেভেল পর্যন্ত এটা আমাকে অ্যাকুরেসি দেয় দ্যাট মিন্স এটা অনেক হাই অ্যাকুরেট একটা মিটার হ্যাঁ আমি একটু চেক করি থ্রি পয়েন্ট এইট আমি এটা চেক করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই সেলগুলো কতটা অ্যাকুরেট সেগুলো আপনাকে চেক করতে হবে যে ভোল্টেজগুলো খুবই কাছাকাছি থাকে সো এটাকে অবশ্যই আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যাই হোক আজকে ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে গেছে যার জন্য খুবই দুঃখিত আর আপনার অবশ্যই এই টিপসগুলো মনে রাখবেন হ্যাঁ প্রথমে আমি কী বলছি প্রথমে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনার দাম দেখবেন হ্যাঁ সব দোকান থেকে স্যাম্পল কালেক্ট করবেন দাম দেখবেন সেকেন্ড যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনার দামের রেঞ্জের মধ্যে কোনটা খাটে সেটা আপনি চেক করবেন চেক করবেন কী দিয়ে লিটো কাটো মেশিন দিয়ে চেক করবেন অথবা আপনার যদি কোনো নিজস্ব ওয়ে থাকে সেভাবে চেক করতে পারেন তবে আমি রেকমেন্ড করবো একটা লিটো কাটো মেশিন নেওয়ার জন্য কারণ এই মেশিনটা খুবই অ্যাকুরেট রেজাল্ট আমি ব্যক্তিগতভাবে ইউজ করে ফোর্থ আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে ওজন দেখবেন এইগুলো দেখার পর ওজনটা ভুল হয়ে গেছে ওজনটা আপনি সেকেন্ডে দেখবেন হ্যাঁ ওজনটা সেকেন্ডে তারপরে লিটু কাটাতে চেক করবেন ওজন হচ্ছে একটা প্রাইমারি ইস্যু সো আপনার ওজনটা সেকেন্ডে দেবেন ফাইন গেলো তারপর আপনি ভোল্টেজ চেক করবেন না সেটা ভোল্টেজের ডেভিয়েশন চেক করবেন মানে ভোল্টেজগুলো কতটা গ্যাপ কতটা ক্লোজ অ্যানাফ যত ভালো মেশিন এরকম যত ভালো রকমের আপনি মানে মিটার ইউজ করতে পারবেন তত ভালো মিটার ইউজ করা বেস্ট যাই হোক সো এই এই জিনিসগুলো যদি আপনি ফলো করেন তাহলে অবশ্যই দেখেন না ভাই আমার দায়িত্ব হচ্ছে আপনাদেরকে শেখানো হ্যাঁ এই জিনিসগুলো যদি আপনি ফলো করতে পারেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আপনি একটা ভালো মানের লিথিয়াম ব্যাটারি পাবেন অবশ্যই ভালো ক্যাপাসিটি পাবেন ভালো আপনার হচ্ছে ছিল ভালো মানের পাবেন লং লাস্টিং একটা ব্যাটারি পাবেন সো এইগুলো ছিল কিছু বেসিক রিকোয়ারমেন্ট যেগুলোর মাধ্যমে আপনি একটা ভালো ব্যাটারি পাইতে পারেন সো আজকের মতো এ পর্যন্ত এই ভিডিওটা খুবই লম্বা হয়ে গেছে তার জন্য খুবই দুঃখিত যারা এ পর্যন্ত দেখছেন আশা করি আপনারা অনেক নলেজ গেইন করতে পারছেন কারণ এগুলো আমার নিজস্ব মানে মানে নিজস্ব এক্সপিরিয়েন্স থেকে এগুলো সব কিছু বলা আপনাদেরকে সো আজকের মতো এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইক